স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত সরাসরি আয়োজন এই সময়ে দিনের শিরোনামগুলো আজকে প্রথমে বলবো এবং আলোচনার বিষয় আজকে উপনির্বাচন বন্ধ এবং চট্টগ্রামের বড় একটি সমাবেশ করেছে বিএনপি এবং সেখান থেকে কি বার্তা তারা দিয়েছে সেটি মূলত আলোচনা শিরোনামগুলো এরকম যে অনিয়মের অভিযোগে গাইবান্ধার উপনির্বাচন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বন্ধ করার সিদ্ধান্তটি বেশ কঠিন এবং কেন কোন পরিস্থিতি তারা এটা করেছে সেটা তারা ব্যাখ্যা করেছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল এটি সিএসির মন্তব্য আলাপ করব সে বিষয়ে বড় ধরনের সমাবেশ আজকে গণসমাবেশ আজকে করেছে চট্টগ্রামে বিএনপি অনেক দিন পরে পোলো গ্রাউন্ডে সমাবেশটি তারা করলো এবং আরও কিছু সমাবেশ সামনের দিনে তারা করবে সেখান থেকে তারা তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য আজকে আবারও পুনর্ব্যক্ত করেছে জোরালোভাবে বলেছে সামনে নির্বাচন কেমন চায় তারা এবং এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিছু উত্তেজনাও হয়েছে বিভিন্ন স্থানে তারা অভিযোগ করেছে যে বাধা এবং হামলার কিছু ঘটনাও সেখানে ঘটেছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে বিএনপির এসব তর্জন গর্জন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশ করে ফেসবুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তিনি এটাও সতর্ক করে দিয়েছেন যে আগুন নিয়ে খেললে পরিণতি শুভ হবে না এটা তার হুঁশিয়ারি এই বিষয়গুলো আজকে প্রধান এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়তই জনগণকে সজাগ করছেন যে বিশ্বব্যাপী একটি মন্দার আশঙ্কা করা হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে কাজে সবাইকে সজাগ হতে বলছেন খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বলছেন সাশ্রয়ী হতে বলছেন এই বিষয়গুলোই আমাদের আলোচনার বিষয় আজকে শুরুতেই পরিচিত হব স্টুডিওতে আসা দুজন অতিথির সঙ্গে জুম প্ল্যাটফর্মে চট্টগ্রাম থেকেও আমরা চেষ্টা করব আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির দুজন নেতাকে সম্ভব হলে যুক্ত করতে সেখানকার আজকের চিত্রটি কেমন ছিল সরজমিন সেখান থেকে তারা যদি আমাদেরকে ধারণা দিতে পারেন আমরা জানিয়ে দিব কাদেরকে আমরা যুক্ত করতে পারছি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা সংসদ সদস্য বিএনপি স্বাগত আপনাকে রয়েছেন জনাব তানভীর শাকিল জয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাগত আপনাকে বেশ রুমিন ফারহানা আপনার নির্বাচনে নাই উপনির্বাচন কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি নির্বাচন কমিশন নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আজকে একটা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা অ্যাপারেন্টলি একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নানা ধরনের বিশ্লেষণ হতে পারে আপনার দলীয় পার্সপেকটিভ থেকে বা আপনার নিজস্ব বিশ্লেষণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি এটাকে পাতানো খেলা বলতে পারেন আপনি এটাকে আইওয়াশ বলতে পারেন আপনি এটাকে বলতে পারেন পুরনো মদ নতুন বোতলে কেন এই কথাটি বলছি বলছি এই কারণেই আপনার নিশ্চয়ই দু হাজার চোদ্দো সালের কথা মনে আছে তখন একটির পর একটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিরোধী দল জিতছিল এবং মেয়র নির্বাচিত হচ্ছিল বিরোধী দল থেকে দু হাজার তেরো চোদ্দো সালের কথা বলছি কারণ তখন এক ধরনের ইমপ্রেশন তৈরির একটা চাপ সরকারের উপরে ছিল যে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে দলীয় সরকারের অধীনে টু বি মোর প্রিসাইজ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে সেটা দেখানো সেই অবস্থা থেকে কিন্তু এখন আমরা খুব বেশি সরে যায়নি বা সেই অবস্থার খুব বেশি বদল ঘটেনি খুব বেশি কি কোনো বদলই ঘটেনি দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে আমাদের প্রধান দাবি ছিল একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে দু হাজার বাইশে এসেও কিন্তু আমরা সেই একই দাবি জানাচ্ছি আরও জোরালো কণ্ঠে জানাচ্ছি আরও অনেকগুলো বেশি দল একত্রিত হয়ে আমরা জানাচ্ছি এই যে নির্বাচনটি হয়ে গেল এই নির্বাচনকে না আপনি ইভিএমের সরি ইভ্যালির যেই একটা ধোকা আমরা দেখেছিলাম সেটার সাথে তুলনা করতে পারি সেটা কীরকম ইভ্যালির ধোকাটা ছিল এরকম যে আমি অর্ধেক দামে মোটর সাইকেল পাবো আপনি ওয়ান থার্ড দামে ফ্রিজ কিনতে পারবেন আর একজন হয়তো ওয়ান ফোর্থ প্রাইস পে করে টেলিভিশন কিনতে পারবে এবং এটাতে কিন্তু এই ফাঁদে আমরা পা দিচ্ছিলাম অনেকেই পা দিয়েছে আমি দিয়েছি আমি দেওয়ার পর আমার বন্ধুকে আমি বলেছি সে দিয়েছে সে আরেকজনকে বলেছে সে দিয়েছে অর্থাৎ সার্কেলটা কিন্তু বড় হচ্ছিল এবং এভাবে এক পর্যায়ে দেখা গেছে আমার টাকা আপনাকে আপনার টাকা দিয়ে কেনা জিনিস ওনাকে এভাবে দিয়ে তারা কিছু দূর ম্যানেজ করার পরে দেখা গেল এটা একটা হাই হাই কোম্পানি এর হাতে আসলে আর কিছু নাই দেওয়ার মতন কিন্তু এই যে লোভের ফাঁদটা তৈরি করা এবং আরও বড় সর্বনাশের দিকে মানুষকে টেনে নেওয়া নির্বাচন কমিশনের আজকের যে এই আইওয়াশ বা পাতানো খেলা যেটাই আপনি বলেন আমার কাছে সেরকম মনে হয়েছে যে একটা দুটো জায়গায় একটু সাহসিকতা দেখানো বা লোক দেখানো নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে ওনারা বোঝাতে চাইছেন যে ওনাদের মেরুদণ্ড শক্ত আছে এবং ওনাদের দ্বারা একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব এবং এই যে এই যে দেখানোটার একটা প্রবণতা এটা কিন্তু আপনি সরকারি দলের নেতাদের বক্তব্য যদি শোনেন নির্বাচনের পরপর তারা যে কথাগুলো বলেছেন আমি হানিফ সাহেবের কথা শুনছিলাম উনি বলেছেন যে আসলে নির্বাচন বাতিল করবার মতন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি অর্থাৎ তিনি এমন একটা ইমপ্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে নির্বাচন কমিশন যেন আসলে ঠিক সরকারের অধীন নয় বা নির্বাচন কমিশনের একটা বেশ শক্ত মেরুদণ্ড আছে যারা সরকারি দলের
দেখুন কিছুদিন আগেই খুব বেশি দিন না চার পাঁচ দিন হয়তো হবে ম্যাক্সিমাম নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ডিসিএসপিদের একটা বৈঠক হয়েছিল এবং সেই বৈঠকে একজন নির্বাচন কমিশনারকে যেভাবে হেনস্থা করা হয় এবং যেভাবে তার বক্তব্যের মাঝখানে বলা হয় থামিয়ে দিয়ে যে না আমরা আপনার বক্তব্য আর শুনতে চাইছি না কারণ এক পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনার প্রশ্ন করেন যে আপনারা কি আমার কথা শুনতে চাইছেন ওনারা পরিষ্কার বলেন যে না আমরা শুনতে চাইছি না আপনি যদি রাষ্ট্র কাঠামোটা দেখেন আমি সেটাই বলছি যে এই যে এতগুলো একান্নটা কেন্দ্রের কথা বলছে নির্বাচন কমিশনার যে সিসিটিভি তো উনি স্বচক্ষে দেখেছে কোট আন কোট যে সেখানে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে গোপন কক্ষে মানুষ ঢুকে গেছে এবং তারা ডিক্টেট করছে কোন প্রতীকে কোন বাঁচনে প্রেস করতে হবে অর্থাৎ জালিয়াতি যেটাকে বলে সাদা বাংলায় তো সেই জায়গাগুলোতে কি প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ইভেনচুয়ালি রিটার্নিং অফিসার কেউ কি ছিল না তারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তারা উল্টো কথা বলছে তো আমি যে কথাটা বলছিলাম ওটা শেষ করে দিচ্ছি আপনি যদি ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স দেখেন আপনি দেখবেন যে নির্বাচন কমিশনের হচ্ছে নয় নয় নাম্বারে আর ডিসিএসপিরা হচ্ছে পঁচিশ নাম্বারে ডিসিএসপিদের যারা আমরা বলি বাবা একেবারে মানে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি তাদের পজিশন হচ্ছে বারো তিন বাহিনীর প্রধানের পজিশন বারো অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সদস্যদের ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সের অবস্থান অনেক উপরে তাদের বক্তব্য যদি পঁচিশে থাকা ডিসিএসপি থামিয়ে দিতে পারে তাকে সভাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করাতে পারে তাহলে তো আসলে এই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে আপনি কি ধরনের নির্বাচন আশা করেন যেন তান বিশাখের যে আই ওয়াস পাতানো খেলা এটা বলছেন কিন্তু একটা দৃশ্যত নির্বাচন কমিশন একটা সাহসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাদের চোখে যে অনিয়মগুলো ধরা পড়েছে এবং তারা ইনস্ট্যান্টলি ফোর্থ ওয়ে তারা অ্যাকশান নিয়েছে এবং তারা রিটার্নিং অফিসারের অপেক্ষা করে নেই বিএনপি এটাকে ডিফারেন্টলি ইন্টারপ্রেট করছে আপনি কিভাবে দেখেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এন টিভির সকল দর্শক এবং সহ আলোচক সকলকে শুভেচ্ছা বিএনপি এটাকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবে সেটা বিএনপির দলীয় বিষয় সে বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না তবে আমি মনে করি যে ইলেকশন কমিশন আজকে যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্তের সাথে আমরা হয়তো দলীয়ভাবে একমত নই কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং তাদের বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে ইসি তার সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন আমরা এটা মানি বা আমরা এটার সাথে একমত না হই কিন্তু ইসির সেই ক্ষমতা রয়েছে এবং ইসি সেই ক্ষমতাটি প্রয়োগ করেছেন এখানে আমি যে কথাটি বলতে চাই দেখুন এবার ইসি যে গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কিন্তু একটি নির্বাচন কমিশন আইন যেটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় শুধু দাবিই করেছেন কিন্তু তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন সেটা কিন্তু করেননি জননেত্রী শেখ হাসিনাই সর্বপ্রথম এই নির্বাচন কমিশন গঠনের আইনটি করে তারপরে তার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন কিন্তু সব সময় বাংলাদেশের নাগরিককে দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে আপনি তো বাইরের থেকে কাউকে এনে গঠন করতে পারবেন না সুতরাং তাদের মধ্যে থেকে বেস্ট অপশন নিয়ে গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন আপনারা দেখেছেন যে গঠিত হওয়ার পর থেকে তারা সিরিজ অফ ডায়লগস এবং তাদের যে গুড ইন্টেনশন সেটি কিন্তু বারবার প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত দুঃখজনক যে বিএনপি বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সেই সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি সংলাপে অংশগ্রহণ করাটা গণতান্ত্রিক অধিকার না করাটাও গণতান্ত্রিক অধিকার সেটি নিয়ে আমি বলছি না কিন্তু তারা দুঃখজনকভাবে করেননি আপনি যখন একজনের সাথে ডায়লগ বা এঙ্গেজমেন্টে না যাবেন তখন কিন্তু তার ভালো মন্দ আপনি বলতে পারবেন না আপনি বাইরে থেকে তো আপনি তার ইন্টেনশন অনু ভালো না খারাপ সেটা কিন্তু বলতে পারবেন না সুতরাং আমি মনে করি এখানে বিএনপি একটি রাজনৈতিক দৈন্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং আজকে তারা যে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে তারা সমালোচনা করছেন আমি বলছি তাদের অধিকার আছে কিন্তু সমালোচনা নির্বাচন কমিশন ভালো কাজ করলেও আপনি সমালোচনা করবেন আবার সমালোচনা কাজ করার জন্য সমালোচনা করবেন তাহলে তো আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে এখানে নির্বাচন কমিশন কোন বেসিসে এই নির্বাচনটি বাতিল করেছে আমরা মনে করি যে এটি আরও বিচার বিশ্লেষণ করে জনসমুখে প্রকাশ করা উচিত কারণ নির্বাচনটি কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে এবং আমরা দলে দলের পক্ষ থেকে এটির ব্যাপারে আমাদের নেতৃবৃন্দ মতামত দিয়েছেন অনিয়ম হয়তো নিশ্চয়ই কিছু অনিয়ম হয়েছে যার ফলে নির্বাচন কমিশন বাতিল করেছেন সেই কিন্তু সেই নির্বা অনিয়মগুলো কতটা গ্রস বা তার ভিত্তিতে একটি নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত কিনা যুক্তিসঙ্গত কিনা সেই প্রশ্ন আমরা রেখেছি সেটা আমরা রাখতেই পারি জনক জয় এখানে যে প্রশ্নটা এসছে ব্যাসের রুমিন ফারহানা যে বললেন যে ইলেকশন কমিশনের আগের একটা মিটিংয়ের মধ্যে জি সেই সেই টাকে যদি আপনি বিবেচনা রাখেন তাহলে আজকে নির্বাচন ওটার একটা কি বলবো সরেজমিন রিফ্লেকশন ওনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিসিএসপিরা ওখানকার মানে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে 
অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এখানে সেন্ট্রালি তাদেরকে ইন্টারভিন করতে হয়েছে চিফ ইলেকশন কমিশনারকে যে কাজটার দায়িত্ব ছিল স্থানীয় প্রশাসনের এবং তারা সেখানে নির্বিকার ছিলেন তারই একটা কি বলবো যে এটা একটা মানে নিদর্শন আজকে সিদ্ধান্ত এটা মনে করেন না এটা ওনারা মনে করছেন না আমরা এটা মনে করি না আমরা এটা মনে করি না কারণ প্রথম বিষয় হলো দেখুন আপনাকে ওভারঅল যদি গাইবান্ধার উপনির্বাচনটা আপনি দেখেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশাসন ইন্টারভিন মানে আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বা ওই রকম লেভেলে ইন্টারভিন কখন হয় যখন দেখা যায় ওখানে কোনো সংঘর্ষ হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট যান দুই পক্ষকে শান্ত করেন শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করেন এইসব বিষয় ঘটে এখানে কিন্তু দেখা গেছে যে অভিযোগ এসেছে যে বিভিন্ন কয়েকটি ভোট সেন্টারে যে হয়তো জাল ভোট দেওয়ার একটা তথ্য প্রমাণ তারা পেয়েছেন বা দেখেছেন বা সেই সেই ভিত্তিতে তারা প্রথমে বোধ হয় চল্লিশের উপরে স্থগিত করেন পরে নির্বাচনটি বাতিল করে দেন সেটি তাদের আইন অনুযায়ী তারা করেছেন আমরা আমাদের হয়তো সেই বিষয়ে একটা ভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু তাদের অথরিটি আছে তারা করেছেন সেই বিষয়ে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু সেটা তো তাদের আপনি একটা বিষয় হলো কি যে ধরেন ওখানে অভিযোগ এসেছে প্রার্থীরা অভিযোগ করেছেন যে এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু প্রার্থী অভিযোগ করেছেন ওখানে জাল ভোট পড়েছে ঠিক আছে আপনি তো বাংলাদেশে তো নির্বাচন প্রথম হচ্ছে না এরকম নির্বাচন তো হয়ে আসছে আপনিও জানেন রিপোর্টিং করেছেন আমরাও জানি এগুলো যখন লোকালি যখন অভিযোগ করা হয় এটা কিন্তু ইট টেক্স টাইম যে ওইটা তদন্ত করা বা ম্যাজিস্ট্রেট ওখানে যান কথা শোনে এটা কিন্তু কিছুটা সময় লাগে আমরা কিন্তু দেখলাম যে দুটোর মধ্যেই নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দিলেন সেটা হয়তো তারা মনে করেছেন ওরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেছেন কিন্তু আমরা মনে করি না যে এখানে প্রশাসনের কোনো গাফিলতি ছিল এখন এখানে যেহেতু এর আগে ডিসিএসপিদের সাথে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার ঘটেছে যার ফলে হয়তো রেফারেন্সটি এখন আনা হচ্ছে আমি সেই বৈঠকটি সম্পর্কে একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে এখানে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই আপনি যদি তাদের অবস্থান দেখেন অনেক ওপরে এবং সেখানে নির্বাচন যে কোনো নির্বাচন কমিশনার বা যেই আছেন তিনি তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেন সেটি তো সমস্যা নেই কিন্তু আমি যে কথাটি বলতে চাই দেখুন বিং এ ডিসি এসপি আপনি ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট সঙ্গে নিচে থাকতে পারেন কিন্তু আপনার কিন্তু আত্মসম্মান আছে আপনি আপনি আপনার বসও যদি আপনাকে সরাসরি আপনাকে কোনো অপমানসূরক কথা বা আপনার ইন্টিগ্রিটি নিয়ে সততা নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করে আপনার কিন্তু সেখানে কথা বলার অধিকার আছে আপনি এখানে এভাবে বলতে পারেন যে প্রশাসন সহ সবার নিরপেক্ষ থাকা উচিত কিন্তু আপনি যদি ওখানে একজনকে বলেন যে আপনি দলের দলের পক্ষে আচরণ করছেন দলবাজের মতো আচরণ করছেন তাহলে তার কিন্তু ডিফেন্ড কিন্তু করার কিন্তু রাইটটা আছে সুতরাং আমার যেটা কথা হলো শুধু ডিএসিএসপি নয় যে কোনো কাউকেই আপনি আত্মসম্মান আঘাত দিয়ে কিন্তু বলতে পারেন না এখন সেখানে তাদের সেই গ্রিভেন্সটা প্রকাশ করার উপায়টা সঠিক ছিল কি না সেটি নিয়ে তর্ক হতে পারে তর্ক হতে পারে ওটা আরও সুন্দরভাবে আমি কেউ বলি হয়তো কথাবার্তা বলা যেতে পারো সেখানে হয়তো অনেকে অ্যাজিটেটেড বেশি হয়ে গেছে সেটি হয়তো ঠিক হয়নি কিন্তু আমি মনে করি যে সেইটার রিফ্লেকশন এখানে কারণ আমি একটি বিষয় বলতে চাই দেখুন যে ব্যুরোক্রেসি বলেন বা যেটাই কিছু নেই এটা নিয়ে প্রত্যেক সরকারি ব্যুরোক্রেসিতে তাদের একটা দখল থাকে এটা অস্বীকার করা যাবে না সকল সরকারি করেছে এটা কিন্তু আমরা তাই বলে ব্যুরোক্রেসিও কিন্তু ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার নেশন আওয়ার সোসাইটি ঠিক আছে সুতরাং তাদেরকে ঢালা ওভাবে অপমান করা বা তাদেরকে ঢালা ওভাবে আমি বলবো যে নিচু চোখে দেখা এটিও কিন্তু যুক্তিযুক্ত আছে কিন্তু আমরাকে বিরোধীতে যাবো ব্যবসা কাছে আসবো কিন্তু এই একটা কিন্তু প্রিভেলিং একটা পারসেপশন সেটা হচ্ছে যে সরকারের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগের চাইতে আপনার আমলা নির্ভরতা ইন ইন মেনি ওয়েজ এগুলো বেড়ে গেছে এবং সেটা সেই সেটার প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন জায়গাতে এরকম কিছু অভিযোগ আছে এবং আমি একটা বিষয় বলতে চাই যে দেখুন আমলা নির্ভরতা স্বাধীনতার পর থেকে বা পাকিস্তান আমলেও ছিল এখনও আছে প্রত্যেক সরকারের সময় কিন্তু আনমান নির্ভরতা ছিল এবং সেটা নিয়ে অনেক পক্ষে বিপক্ষে কথা হয়েছে আগের সরকারগুলোর উপরে আমলা নির্ভরতা ছিল না অনেক বেশিই ছিল আমাদের সরকারের সময়ও আমলা নির্ভরতা যে একদম কমে গেছে এটা আমরা বলবো না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমলা নির্ভরতাটা আছে যেটা নিয়ে আমরাও হয়তো সমালোচনা করি সেটাও অস্বীকার করছি না কিন্তু আমি মনে করি যে সে সেরকম ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সেটা মানে কাউকে উঁচু নিচু চোখে না দেখে পলিটিশিয়ানস আমরা সকলে মিলে একটা অ্যামিকেবল একটা দিকে যাওয়া উচিত যে আমরা বিরতির পরে শুনবো যে বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গির যে নেতিবাচক সেটা সেই সেটারই তাদের বক্তব্যতে উঠে আসে এবং তারা কোনো কিছু পজিটিভলি দেখে না এই অভিযোগ আপনাদের পক্ষ থেকে প্রায় উঠে আসছে আমরা ব্যারিস্টার রুমিন ফারানের কাছে সেটি প্রশ্ন রাখ রেখে গাইবান্ধার উপনির্বাচন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম নির্বাচন কমিশনের যে সিদ্ধান্ত এবং স্থানীয় পর্যায়ে যে প্রশাসন বা নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তাদের ভূমিকা সেগুলো নিয়ে কথা
जी निर्वाचन कमिशन सिद्धान नहीं आलाप कर दोपक्षे मतमत दिए एक बनपिर बारिस्टर रुमिन फरहाना बोलने ये पतानो और आई वाश निवाचन कमिशन को सिद्धान पर आस्था रखते पर आवी लीगर संसद सदस्य जनरल तानभिर शिकिर जय बचन निवाचन नहीं सिद्धान नहीं तरह हम मत थे क्योंकि निर्वाचन कमिशन जो एख्तियार आते प्रयोग कर समर्थन योग्य सठिक भाव प्रयोग कर निवाचन परिवेश कैमन छो निवाचन कमिशन जो सिद्धान नहीं स्थानीय प्रशासन डिसि एस पी जो रिटार्ंग अफिसार तरह भूमिका नहीं आनी मठ पर्या देखें जी धन्यवाद अभी आस चार दिन धरे निवाचन पर्यवेक्षण कर निवाचन एलिकार बहरे डिसी सहेब एक निजी मेनटेन कर सार्किट हाउस का यूज करते दें बाट हमें धारावाहिक भाई बिल्कुल प्रचुर लोक बहरे आसे धारावाहिक भाई बिल्कुल नेता कर्मी के भय देखाना हम भोटे तीन दिन आगे एक मामला देा हल मिथ्या मामला से जतियों बाड़ी तीन जन लोक शताधिक अज्ञातनामा दिए विभिन्न जगह पुलिस ड्रेस को पुलिस होते अथवा अन्न के होते मामलार जो आसानी खुले बैठे हमारे समर्थित एलिक इतना पॉइंट जाने पर दिन आज कि भयभीति कमे गल तर दिन भोटे आगे रात एक जनप्रिय चेयरमैन के डिबीएस धरे रख लो एक दुई घंटा पर स्थानीय पार्श्व लोक मिले से लोकता के उद्धार कर भोटे आगे पुलिस प्रशासन सम्पूर्ण एक पक्ष नहीं गलो लोक ढुक ठेकान कमिशन कर्मकर्ता तफसिल पर समस्त कर्मकर्ता निर्वाचन कमिशन कर्मकर्ता निर्वाचन कमिशन निर्देश दीचे सुस्थ भोट करो क्योंकि सुस्थ भोट करते जो जिसगल करते हैं बहिरागत लोक के अटकानो बहिरागत लोक के बेर देो दृश्यमान एक प्रशासन करे नाई दें आपनी आसें जी हमें धरे नहीं तेताल्लिस सेंटर ही होदी हमारे रिपोर्ट आज सत्तर थे आशी टी सेंटर सकाल बेलाते ही दखल कर फेले से बहिरागत तो लोक जन लोक जन के बेर दिए को क्षेत्र अभिजोग आस पुलिस संयुक्त छो पुलिस लोक के धक्का दीचे से आथेंटिक सोर्स के बोलते पर कंतु तेताल सेंटारे पाँच जन को जी पुलिस था दुशी अस्त्र देवा तरह का दुशीटी अस्त्र सह लोकगुल्क के डेपुट कर जरा दुष्कृतिकारी भोट के बनस्त करते नारे दुश अस्त्रधारी लोक तेज़ अस्त्र नहीं छुटो जगन्नाथ पर दाड़ी रख लो एखने एक व्यक्तय घटे निर्वाचन कमिशन सुस्थ भोट चाहले मार्च पर्दे सुस्थ भोट पाए एक प्रश्न करना के जनब शामीम हाद पाटवार प्रश्न हे निवाचन कमिशन जो चैलेंजगलो प्रधान चैलेंज हे ते आस्था संकट ये निवाचन कमिशन यहरण एक सिद्धान ग्रहण के मध्य दिए मन कर कि आपनारा एक स्टेक होल्डार मन कर निवाचन कमिशन आस्था तैरते यह सिद्धान पजिटिव भूमिका रखबे निवाचन कमिशन के कथा दिए सुस्थ भोट कर निवाचन कमिशन जो देखते पर सुस्थ भोट होना तक तरा आईनगत भावे तरह क्षमता प्रयोग करटार मध्यम कि आस्था सृष्टि है ही एन आपनी बोलें रुबिन फाहना बता सजानो नाटक आस्था सृष्टिर नाटक आस्था सृष्टि नाटक करो एक बाध्यपात कथा अर्थात एतटुकु परिस्थिति तैरि आस्था सृष्टि करते देखाते हे एट अकॉर्डिंग टू बीएनपी भाषण एवं हमें मन करी एट प्रथम पदक्षेप एरपर निवाचन कमिशन की सब अबजार्व करब एवं निवाचन कमिशन जो पदक्षेप नहीं आवी लीगर तो खुशी हार को कारण नहीं सरकार नाकस है प्रयास मन परवर्ती थे सेटा आस्था तैर क्या जानी ना क्योंकि बीएनपी पे कि चौदह साले जेहतु बीएनपी अंश ग्रहण करें वही आस्था का भोट पर्त कैड होत कि ना इसको बोलते जी चौदह साले बीएनपी अंश ग्रहण करत परिपूर्ण जतियों पर अंश ग्रहण करत तक निर्वाचन कमिशन की भूमिका रखे बोलते तब ये सर्वशेष आस्था ना ये आस्था सूत्रपात होते सामने आो भोट आई मूल भोटे आगे अंत पांच सात भोट है 
বিভিন্ন উপ নির্বাচন হবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ হবে বিভিন্ন নির্বাচনে গভীরভাবে আমরা নির্বাচন কমিশনকে পর্যবেক্ষণ করব তবে আমি বলবো টান শোজ দ্য মর্নিং মর্নিং শোজ দ্য ডে এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে আমার জানা মতে গত দশ বারো বছরে এই ধরনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশন এক্সারসাইজ করতে ভুলে গিয়েছিল আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি একটা উদ্ভাবনী জিনিস নির্বাচন কমিশন আবিষ্কার করেছে ঠিক আছে স্থানীয় প্রশাসনকে আপনি বাধ্য করতে পারছেন না ঠিক আছে তারা ন্যায় বিচার করছে না কিন্তু আপনি সিসি ক্যামেরা দেখে ঢাকা থেকে কেন্দ্র বন্ধ করে দিলেন এছাড়া তো লোকাল একটা নির্বাচনে উপনির্বাচনে সিসি ক্যামেরা দেখতে পারলেন সিসি যখন এই যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল আজকে যে যখন দেশব্যাপী নির্বাচন হবে তখন কি আপনি এইভাবে মনিটর করতে পারবেন যদি চায় নির্বাচন কমিশন তিনশো জন আইনজীবীকে নিয়োগ দিতে পারে ভোটের দিন তারা পর্যবেক্ষণ করবে সকল পার্টিকে বলতে পারে যে আপনার দলের প্রতিনিধি নির্বাচন কমিশনে বসে থাকবেন টিভি ক্যামেরার সামনে প্রত্যেক আসনের ক্যান্ডিডেটের প্রতিনিধি বসে থাকবেন অনেক ডিভাইস আছে যেগুলো দিয়ে এটা মেনটেন করা সম্ভব আবার ঘোষটাও অনেকে বলছে যে ধাপে ধাপে হতে পারে রাইট ও রং আমি জানি না ধাপে ধাপে হয় তখন সেটা মনিটর আরো বেশি করতে পারবে তবে সিসি ক্যামেরা এটা খুব কার্যকর হয়েছে আমি এটা এই নির্বাচনে দেখলাম ইভিএম এর বিরুদ্ধে আমাদের পার্টিগত অবস্থান জনাব জনাব পাটোয়ারি আপনি যদি সময় থাকে আমাদের সঙ্গে একটু থাকবেন আমি ব্যাসের রুমিন ফারহানের কাছে তার রিফ্লেকশনটা নিব যদি আপনি থাকেন একটু শুনে জানাবেন আপনার মন্তব্য ব্যাস রুমিন ফারহানা পাতানো খেলা বলছিলাম যে ব্যাপারে শামীম হায়দার ভাই বললেন যে আমরা চোদ্দ সালে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেই যদি নিতাম তাহলে আসলে আরও বেশি পরিষ্কার হতো যে আদৌ সেটা পাতানো খেলা ছিল কিনা আমি শিওর শামীম হায়দার পাটোয়ারি সাহেবের নিশ্চয়ই মনে আছে যে দু হাজার সালে যারা ইলেকটেড হয়েছিল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে কেউ কিন্তু কাজ করতে পারেনি এবং তখন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে তাদের নামে নানান রকম মামলা দিয়ে পুরনো মামলা জাগ্রত করে যে কোনোভাবে যে কোনো মূল্যে তাদেরকে শেয়ার থেকে সরিয়ে সেখানে একজন প্রশাসনের লোক নিয়োগের একটা মানে হিরিক পড়ে গিয়েছিল সেই সময় প্যানেল মেয়রকে বসানোর একটা হিরিক পড়ে গিয়েছিল তো সুতরাং এটাই খুব পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে ওই নির্বাচনগুলো হয়েছিল শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য যে একটা দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে এবং তারপরে চোদ্দের পরে একই নির্বাচন কমিশন দিয়ে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো দেখেছি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনগুলো দেখেছি এবং সেগুলোতে ব্যাকপক কারচুপি হয়েছে রক্তারক্তি হয়েছে দলীয় কর্মীরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে সুতরাং যেই নির্বাচন কমিশন একটা স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ের মানে নির্বাচনে সুষ্ঠু করতে পারে না বা করে না সেই নির্বাচন কমিশনের অধীনে চোদ্দ সালের নির্বাচন কখনোই সুষ্ঠু হতো না এটা বিএনপি খুব সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিল আর এখন যেটা হচ্ছে আপনি কিছুদিন আগে চিন্তা করে দেখেন যে এক এমপি বাহারকে সরানোর জন্য কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নাস্তা নাবুদ হয়ে গিয়েছিল এই নির্বাচন কমিশন এবং বাহার সাহেব একেবারে আক্ষরিক অর্থে নির্বাচন কমিশনকে হাইকোর্ট দেখিয়ে ছেড়েছে এবং হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকবার সিদ্ধান্তটি তো অনেক বোর্ড এবং অনেক বেশি আমি তো সেজন্য এটাকে আইওয়াশ বলছি এবং আইওয়াশ এই জন্যই বলছি যে সে যখন বাহার সাহেব বা একজন এমপিকে সামলানোর সক্ষমতা বা সাহস রাখেন না তিনি কি করে তিনশো জন এমপি বা তিনশোটি আসনে মানে বাহার একজন এমপিকে সক্ষমতা রাখেন না তিনি তিনশো এমপিকে কিভাবে সামলাবেন আজকের একটা উপনির্বাচনের একটা আসন যিনি ঠিকভাবে নির্বাচন কন্ডাক্ট করতে পারেন নাই তিনি কেমন করে তিনশো আসন করবেন আমি একটু জি এম কাদের সাহেবের রেফারেন্স টানতে চাই উনি কিন্তু এই গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচনের আগের দিন বলেছিলেন যে হাজারে হাজারে বহিরাগত লোক আসছে তারা জাতীয় পার্টি নেতা কর্মীদের উপরে আক্রমণাত্মক মানে আচরণ করছে জাতীয় পার্টি কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে তাদেরকে এলাকা ছাড়া করা হচ্ছে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে এই কথাগুলো সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা বলবার পরেও নির্বাচন কমিশন কি ব্যবস্থা নিয়েছে আমি জানতে চাই আমরা স্বামী হায়দার পাটেলের কথা বলবেন একটু জনাব জয় আপনি কি এটার সঙ্গে কিছু যুক্ত করবেন কি জি আমার কয়েকটি পয়েন্ট আছে যে প্রথম কথা যেটা আমি বলতে চাই একটা বিষয় আমি আসলে গতবার বলা হয়নি এবার শামীম হায়দার পাটোয়ারি সাহেব এটা এনেছেন এই যে সিসি ক্যামেরার যে ব্যবহার এবং সিসি ক্যামেরার ব্যবহার এর ফলে ইসি একটি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই তবে আমি যেটি বলবো যে এই সিসি ক্যামেরার ব্যবহারটি এই জাতীয় নির্বাচনে আরও ব্যাপকভাবে করতে হবে এটি অনস্বীকার্য এটি আমরাও চাই কিন্তু এখানে কিন্তু একটি বিষয় আবার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে কোনো ডিজিটাল মাধ্যম যখন ব্যবহার করি সেই ব্যবহারের সাথে কিন্তু অপব্যবহার আবার হয়ে যায় এইটা কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এবং আরেকটি বিষয় যে আমরা কিন্তু ভোটারের প্রাইভেসির কথা সবসময় বলি এবং বিশেষ করে যারা নারী ভোটার আছেন আপনি যখন একটি সিসি ক্যামেরা বিশেষ করে নারী ভোটারদের বুথে ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে তাদের প্রাইভেসিটি কিন্ত
সো আমি মনে করি যে সিসি ক্যামেরার ব্যবহার অবশ্যই হওয়া উচিত কিন্তু এই বিষয়গুলো ভবিষ্যতে সবারই একটু খেয়াল রাখতে হবে যেমন সামিমাদের পার্টনারি আপনাকে যেতে হবে কিন্তু আপনার লাস্ট কমেন্ট শুনবো না অবশ্যই মানে এটাই তো চূড়ান্ত আস্থার জায়গাটা তবে একটা জিনিস হচ্ছে হ্যাঁ আমরা তিন দিন দিন ধরে দেখেছি নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করেছে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু ফাইনাল ব্রেকিং দা অফিন্ট নির্বাচন কমিশন মারতে হয়েছে ইলেকশন বন্ধ করে দিয়েছে ইলেকশন কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে তো এখন যদি পরবর্তীতে সরকারি দলের প্রার্থীদের এই ভয়টা কাজ করে যে তারা যদি বাড়াবাড়ি করে তারা যদি বহিরাগত নিয়ে আসে ফাইনাল প্রেকিং দা কপি হবে ভোটের মাঝখানে নির্বাচন কমিশন ভোট বন্ধ করে দেবে এই ভয়টা কাজ করলে সুষ্ঠু ভোট হতে পারে পাশাপাশি যে প্রশাসন যন্ত্রটা সরকারকে সহযোগিতা করছে আমি বলবো না সবাই করেছে বাট কিছু করেছে এবং আমি এটা বলবো প্রশাসনের অনেকে চেষ্টা করেছে কিন্তু আসলে মাঠ পর্যায়ে এত বেশি ধমক এত বেশি খারাপ ব্যবহার এত বেশি অ্যাগ্রেসিভনেস এত বড় বড় নেতা আসছেন যে আসলে প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে গেছে তো প্রশাসনকে তারা এরপরে হয়তো বা বলতে পারে যে আমাদেরকে ব্যবহার করে কি করবেন মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে তো এখন যেটি হচ্ছে দেখুন এই ভোটে কিন্তু যিনি প্রার্থী দীপন সাহেব উনি তো অনেক বড় ছাত্রলীগের বড় নেতা সহকর্মীরা অনেকে ছিলেন বাংলাদেশ সব বড় বড় নেতারাই এখানে ছিলেন তিনশো ভোটের এমপির যে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এটা নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে দিলে তার জন্য কোনো বিষয় না বিষয়ে কাজ করতে দেওয়া হয় যে আমি একটি প্রশ্ন জনাব যেমন স্বামী ভাইদার এখানে একটু আগে আমরা যে ওই ডিসিএসপিদের সঙ্গে ইলেকশন কমিশনের যে মিটিংয়ের কিছু অপ্রীতিকর এপিসোড নিয়ে কথা হচ্ছিল এটা এই নির্বাচনটা কি মনে হচ্ছে যে তারই একটা কন্টিনিউয়েশন মানে কি বলবো যে দ্য রিফ্লেকশন অফ ডিফায়েন্স অফ দ্য লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উই দি ইলেকশন কমিশন অল প্রেজেন্ট ছাত্র লিগ এখানে চলে আসছে আরো বড় বড় নেতারা আসছে তারা ওয়ান টু ওয়ান প্রশাসনকে মনিটর করছে নিরপেক্ষ দিচ্ছে না পুলিশকে মনিটর করছে ধমক দিচ্ছে খারাপ কথা বলছে এটা আসলে কখনোই ইটস নট এ রিটেলিয়েশন অফ দ্যাট ডিস্ট্রিক্ট ওটা একটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে হয়েছিল ওটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই প্রশাসন চেষ্টা করেছে তবে আমি স্পষ্ট কথা বলবো পুলিশ ভোটের দুদিন গ্রেফতার করেছে অত্যন্ত ন্যাক্তার জনক পুলিশ ভোটের তিন দিন আগে মিথ্যা মামলা নিয়েছে বাধ্য হয়ে নিতে যায়নি অত্যন্ত ন্যাক্তার জনক এটার বিচার হওয়া উচিত আপনি ভোটের সময় কেন মিথ্যা মামলা নেবেন ভোটের সময় কেন অ্যারেস্ট করবেন এর বিচার হওয়া উচিত এবং আমি মনে করি যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সময় চলে আসছে তা না হলে সরকার চাইলেও বহিরাগত আশা বা যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো তদন্ত হওয়া উচিত সেগুলো যদি ত্রুটিপূর্ণ কিছু হয়ে থাকে সেটার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারেন কিন্তু এখানে রাজনৈতিক নেতাদের যাওয়ার ব্যাপারে যে কথাটি বলা হচ্ছে সেটির সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি এটি একটি রাজনৈতিক নির্বাচন জাতীয় পার্টিরও কিন্তু মহাসচিব থেকে শুরু করে সব বড় বড় নেতাই গেছেন সুতরাং সেখানে আওয়ামী লীগ সরকারি দলে আছে বলে তাদের নেতারা যেতে পারবেন না নির্বাচনী প্রচারণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এটি কিন্তু আবার কোনো কথা হলো না এখন সেখানে প্রশাসন বা কারো উপরে প্রভাব বিস্তার বা কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সেটি তদন্ত হতে পারে নির্বাচন কমিশন থেকে ব্যবস্থা নিয়েছেন ও ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা তারা নিতে পারেন কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে সরকারি দলে থাকলে তাদের রাজনৈতিক নেতা প্রচারে যেতে পারবেন না তখন তো আবার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তো আবার শুধু একটি দলের জন্য হবে না সবার জন্যই কিন্তু হতে হবে এখানে একটি বিষয় আর আপা যে কথাটি বলছিলেন সেই সূত্র ধরে আমি একটু বলতে চাই যে দেখুন দুই হাজার সালে যারা মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা কিন্তু প্রায় সবাই কিন্তু তাদের টার্ম কমপ্লিট করেছেন এবং এখানে যে মেয়রদের হয়রানি বা বিশেষ কিছু কথা বলা হচ্ছে আমরা যদি ঢাকার সব থেকে জনপ্রিয় মেয়র হানিফ সাহেবের কথা চিন্তা করি তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরে তার ওপর দিয়ে কি স্টিম লোরাল গিয়েছিল সেগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি আর দুই সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে ওই নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নির্বা সেই ইউপি নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদের প্রথম দুইটি ধাপে বিএনপি পায় ফিফটি পারসেন্ট সিট কিন্তু পেয়েছিল এবং সামগ্রিক বিচার বিবেচনায় ফর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত মানে তারা কিন্তু বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সুতরাং সেই নির্বাচনকে নিয়ে বা সেই সিসিকে ইসিকে নিয়ে ঢালাওভাবে মন্তব্য করা ঠিক নয় আমি মনে করি যে অতীতের নির্বাচন কমিশনের ভুল ত্রুটি হয়তো ছিল সেটা সকল সরকারের আমলে সকল নির্বাচন কমিশনেরই ছিল কিন্তু বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভালো পদক্ষেপগুলোকেও আমি মনে করি পজিটিভভাবে নিতে হবে কিছু বলবেন আপনি না আমি আপনি ধন্যবাদ দেব ব্যাস রুবিন ফারানা আমরা 
একটু চিরঙ্গের প্রসঙ্গে যাব আপনাদের কর্মসূচি নিয়ে ভবিষ্যতে কিন্তু একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির একটা নেতিবাচকতা সমালোচনা উঠছে আর কি যে আপনার বক্তব্যে প্রথমে হয়তো বা একটা একটা মানে কি বলে আস্থা সংকট আছে কিন্তু ইটস এ বিগিনিং এইভাবে দেখা যায় কিনা আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই কিছু নির্বাচন সুষ্ঠু হবে সেই নির্বাচনগুলো যেটা সরকার চাইবে 2014 সালের যেই নির্বাচনগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেকেন্ড ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ফেজে বিএনপির কর্মীরা জিতেছিল ইউপি নির্বাচনে সেটাও সরকার চেয়েছিল এবং তারপরে কি ভয়ঙ্কর কারচুপি হয়েছে তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম ধাপগুলোতে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি সেই 14 সালে যেই সো ইউ সি ইট অ্যাজ এ ট্র্যাপ অ্যাবসলিউটলি আ ট্র্যাপ অ্যাবসলিউটলি আ ট্র্যাপ এবং এখন তো সেটা আরো অনেক বেশি কারণ 14 তে আমরা দেখেছি বিনা ভোটে সরকার সেটা নিয়ে জাতি এবং আন্তর্জাতিক একটা বড় সমালোচনা আছে সরকারের ব্যাপারে মহাজোট থেকে সরকারকে নিজের পেট থেকেই নিজের বিরোধী দল তৈরি করতে হয়েছে মহাজোটের ভেতর থেকে সরকারকে বিরোধী দল বানাতে হয়েছে এবং সেই কারণে মানে সেই বিরোধী দল থেকে আবার মন্ত্রীও নিতে হয়েছে আঠেরো সালেও কিন্তু আমরা মধ্যরাতে ভোট দেখেছি সুতরাং এখন তো সরকারের কাছে স্টেকটা আরও অনেক হাই এবং কুমিল্লা নির্বাচন এবং ইভিএম নিয়ে মিথ্যাচারের পরে এই ইলেকশন কমিশনের ব্যাপারে মানুষের মনে বিরাট প্রশ্ন আছে যে এটা আসলে কি ধরনের ইলেকশন ফাঁদ আপনার বিএনপি মনে করছে যে এগুলো সরকারের ফাঁদ না এটা তো বিএনপি আসলে সকল ক্ষেত্রেই তাদের নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে থাকে যা অত্যন্ত দুঃখজনক আপনি তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের ইসি বাংলাদেশের আমলা বাংলাদেশের প্রশাসন নিয়ে তো করতে হবে ঠিক আছে তো সুতরাং এখানে আমি মনে করি যে আপনি ভালো কাজের প্রশংসা করবেন খারাপ কাজের সমালোচনা করবেন এটি হওয়া উচিত এখানে আপনি ভালো কাজ হলে সেটাকে আপনি ফাঁদ হিসাবে দেখবেন আবার সেটিকে ব্যবহার করবেন এটি তো আসলে কোনো সমাধান হতে পারে না যেমন আপনার এই যে আজকে দুই হাজার চোদ্দ সালে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো হচ্ছিল আমি শুধু গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কথাটি বলতে চাই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সকালে কিন্তু বিএনপি নির্বাচন প্রায় বর্জনই করে ফেললো এবং বিকালে ওনারা যখন বিজয়ী হচ্ছেন তার আগেও কিন্তু ওনারা বর্জনের ঘোষণাই দিচ্ছেন যে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে এবং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে এত কিছু হয়েছে পরবর্তীতে দেখা গেল তারা কিন্তু একটা বিপুল সংখ্যক বটেই বিজয়ী হলো তাহলে কি এই নেতিবাচক মনোভাবটি কিন্তু রাজনীতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এখানে দেখুন কুমিল্লা সিটি আমি একটু আস্থা সরকারের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবিটি ওনারা করছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি আইনগতভাবে এবং সাংবাদিকভাবে রদ হয়ে গিয়েছে আমরা কিন্তু বারবার বলছি যে নির্বাচনকালীন সরকারকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় যেটা দুই হাজার সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রপোজাল দিয়েছিলেন এখনও কিন্তু আমরা আলোচনা সেটি করতেই পারি যে নির্বাচনকালীন সরকারকে কতটা সীমিত আকারে করা যায় এবং ইসির ক্ষমতা আরও কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেভাবে যদি আমরা নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু করাই তো মেইন অবজেক্টিভ তো সুতরাং সেটি করার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারটিকে কিভাবে সীমিত করে ইসিকে শক্তিশালী করা যায় সেই আলোচনা করার কথা কিন্তু আমরা সব সময়ই বলছি কিন্তু ওনারা কিন্তু সেই দিকে না যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি তুলে পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছেন আজকে দেখুন এখানে আপনি যে এই যে কুমিল্লার উপ সিটি কর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কথা বলা হয় এখানে একজন এমপি হিসাবে তার তো কিছু সাংবিধানিক রাইট আছে না সে ভোট দিতে পারবে না সে কি ওখানে থাকতে পারবে না এখানে দেখুন নির্বাচন কমিশনার যখন তাকে নোটিশ দিয়েছে তাকে সে নির্বাচনী এলাকা থেকে যেতে বলেছে কিন্তু নির্বাচন কমিশনার কি একটি তার কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অপরাধ প্রমাণিত করতে পেরেছে পারিনি এটা কিন্তু হতে পারে না আমি আমার এলাকায় নির্বাচন হলে তাই বলে না 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 এটা আমি যদি সিটি কর্পোরেশনের ভোটার আমি কেন ভোট দিতে পারবো শুধু ওই দিন গিয়ে ভোট দিতে পারবো দিনের পর দিন ওখানে বলা হয়েছে ওনার ওখানে থাকাটাই ইনফ্লুয়েন্স না না এখানে আপনি বলতে পারেন যে ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু আপনি আইনগত ভাবেই দেখেন উনি যদি না 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 এখানে আপনি না এখানে নির্বাহ একজন এমপি নির্বাচনের সময় তার এলাকায় থাকতে পারবেন না এটি নিয়ম নেই আপনি কোনো সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না আপনি কোথাও রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না আপনি যদি 
ওখানে নির্বাচন একজন জনপ্রতিনিধি ওখানে যদি থাকা অপরাধ হতো তাহলে কিন্তু তার সেই অপরাধে হাইকোর্টে তাকে বিচার করতে পারতো ধলামিসি করতে পারলো না কিন্তু হাইকোর্টে তাকে দিতে না আপনি তাকে পরামর্শ দিতে পারেন আপনি তাকে পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু তিনি তা আইন ভঙ্গ করেন নি আপনি যদি আইন ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারতেন তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয় হতো এখন আমার যেটা প্রশ্ন আমার যেটা কথা হলো যে আপনি নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে বেটার করার জন্য আপনারা পরামর্শ দেবেন ডায়ালগে আসবেন নির্বাচন কমিশনের সাথে এনগেজ হবেন আপনি সেটি না হয়ে নির্বাচন কমিশনের উপরে আস্থার কথা যেটি বলছেন আজকে এই ধরলাম এই নির্বাচন কমিশনকে আস্থা রাখা হলো না আরেকটি নির্বাচন কমিশন বসানো হলো আওয়ামী লীগে তো বৃহৎ রাজনৈতিক দল দেশের সবথেকে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আমি যদি কালকে বলি যে ওই নির্বাচন কমিশনের উপরে আমার আস্থা নেই তাহলে তো সারা জীবনেই কোনো নির্বাচন হবে না সারা জীবনেই তো কোনো নির্বাচন হবে না তো আমার কথা হলো যে আমাদেরকে তো একটি সিস্টেমের উপরে আস্থা রেখে করতে হবে যে সমস্যাগুলো আছে বলে আমি মনে করি বা বিএনপি মনে করবে আরেকটি রাজনৈতিক দল মনে চলে সেটা এনগেজমেন্টের মাধ্যমে ডায়ালগের মাধ্যমে যে সিস্টেম আছে সেই এক্সিস্টিং সিস্টেমের মধ্যেই আমাদেরকে পার করতে হবে আজকে ডিসিএসপি যারা ধরেন এখন যারা ডিসিএসপি আছে তাদের ব্যাপারে হয়তো আপনি অবজেকশন দিচ্ছেন আপনি তো ডিসিএসপি বাদ দিয়ে তো বাংলাদেশে নির্বাচন করতে পারবেন না উনি ডিসিএসপি না থাকুক আরেকজন ডিসিএসপি আসবে তাহলে আপনি কি তাকে পক্ষপাতিষ্ঠ বলবেন আর একটি দল তাকে জাতীয় পার্টি বলবে যে পক্ষপাতিষ্ঠ হবে না বাংলাদেশের অবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে আপনি জানেন কি না জানি না প্রথম আলোতে খবর প্রকাশিত হয়েছে চাপাই নবগঞ্জের শিবপুরে এসপি লীগ বলে একটা লীগ তৈরি হয়ে গেছে মানে ওখানকার স্থানীয় এসপি যিনি দু হাজার চোদ্দ সালে নুরুল ইসলাম এসপি ছিলেন সেই এসপি এতটাই দলীয় হয়েছেন এতটাই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন আওয়ামী লীগের এত বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো প্রথম আলো তরফ থেকে এবং এই বছরই এপ্রিলে এই নিউজটা এসছে যে আপনি আপনার নামে তো একটা এসপি লীগ খোলা হয়েছে উনি বলছে দেখেন দলের লোকদেরকে যদি কেউ একটু পৃষ্ঠপোষকতা না করে কেউ যদি তাদেরকে কিছু প্যাট্রোনাইজ না করে তাহলে দল চলবে কি করে ক্যান ইউ বিলিভ দ্যাট একটা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বলছে যে দলের লোকদের যদি কেউ পৃষ্ঠপোষকতা না করে তাহলে দল চলবে কি করে এটা সেই সরকার যেই সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী বলছে যে ফেরাউনও তো আমলা ছাড়া চলতে পারত না এবং আমলাদের যে দাপট আমরা তো বলি যে ফেরাউনই আমলা ছাড়া চলতে পারত না কারণ ফেরাউনের পক্ষে ফেরাউনের যেহেতু জনভিত্তি ছিল না আমলারাই ফেরাউনের ভরসা ছিল এই সরকারেরও একই অবস্থা যেহেতু এই সরকারের কোনো জনভিত্তি নাই আমলা ছাড়াই সরকারের কিন্তু কোনো গতিও নাই সে কারণে আমরা সুলতানা সরোবরের মতো ঘটনা দেখি আমরা দেখি যে ডিসিএসপিরা তাদের নিচের র্যাঙ্কে যারা আছে তাদের গায়ে হাত তুলছে সেই খবর প্রকাশিত হচ্ছে আমরা দেখি তারা স্কুল ছাত্রদেরকে মানে তাদের মাথার উপর দিয়ে মানে তাদের মাথার উপর দিয়ে হাঁটছে এরকম খবরও তো দেখি আমরা অর্থাৎ তাদের যে দাপট তাদের যেই চলাফেরা সেটাতে সংসদ সদস্য আমরা সরকারি দলের সংসদ সদস্য সংসদে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে আমরা কাঁচু বাঁচু করে হাত কোচলে বলি যে এসপি সাহেব বা ডিসি সাহেব আমরা কিন্তু কথা বলতে পারি না কি আপনি চলতে পারবেন কিনা ওনাদেরকে ডিসকার্ড করার কথা আজকে উঠছে এই কারণেই যে ওনাদেরকে এত নগ্নভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে যেটা করবার কথা ছিল না তবে এটাও সত্য যে যখন আপনার জনভিত্তি থাকে না যখন আপনি ম্যান্ডেট নিয়ে আসেন না তখন আপনার ভরসা কিন্তু এই ডিসিএসপি বা আমলা যারা তারাই আপনি দেখেন দু হাজার নির্বাচনের পরে যেই সব পুলিশ কর্মকর্তা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছে তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে কেন তারা তো নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করার কথা এবং তারা সেই দায়িত্ব পালন করেছে তাহলে কি বিশেষ দায়িত্ব তারা পালন করেছে যে কারণে তাদের পুরস্কৃত করা হলো সেই বিশেষ দায়িত্বটা হচ্ছে মধ্যরাতে ভোটটা কমপ্লিট করে ফেলা তো আপনি যখন তাদের কাছ থেকে আনডিউ প্রিভিলেজ নেবেন আপনি যখন তাদের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা নেবেন তখন কিন্তু আপনাকে বহু গুণে সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আজকে আওয়ামী লীগকে সেটা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে আওয়ামী লীগের কোনো মন্ত্রী কোনো বড় নেতা বা আওয়ামী লীগের কোনো সাংসদকে কিন্তু আর ডিসিএসপিরা গোনে না না হলে সাংবিধানিক পজিশন নয় যারা আছেন মানে ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে তাদের বক্তব্য সরগোল করে কি থামিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ তাদের বক্তব্য পছন্দ না হলে বিনীতভাবে সে ব্যাপারে কথা বলতে পারে বিনীতভাবে তাদের মতামত দিতে পারে কিন্তু তাকে থামিয়ে দাও এবং এক পর্যায়ে তাকে সভাস্থল তিনি ত্যাগ করে যান এবং তারপরে কিন্তু তিনি আর অফিসও করেন সেই নির্বাচন ঠিক নয় এখন আজকে কথা হলো যে আজকে আমাদের একজন সংসদ সদস্য সংসদে দাঁড়িয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন এটা করতেই পারেন তিনশো জন সংসদ সদস্যের মধ্যে একজন দুইজন পাঁচজন সাতজন তাদের মতামত থাকতেই পারে মতভিন্নতা থাকতেই পারেন কিন্তু আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এমপিরা ডিসিএসপি বা বিশেষ করে এমপিরা প্রশাসনের ওপরে নির্ভর করে চলেন এটি আমি একমত নই আজকে দেখুন আজকে যদি আপনি 
প্রশাসনে দলের প্রভাবের কথা বলেন আমরা তো ছাত্রদল করে এসা কোহিনুরের মতো সরকারি পুলিশ অফিসারকে দেখেছি যারা বাংলাদেশের বর্ষিয়ান নেতার বুকের ওপরে পা তুলে দিয়ে নির্যাতন করেছেন ঠিক না আজকে আমরা উত্তরা ষড়যন্ত্র দেখেছি সুতরাং এরকম অনেক উদাহরণ তো দেওয়া যায় আজকে উনি চাপাই নবাবগঞ্জ যার কথা বললেন তিনি হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারেন তিনি হয়তো ভুল করতে পারেন কিন্তু আপনি একজন বা দুইজনকে দিয়ে তো পুরা প্রশাসনকে আপনি বিচার করতে পারেন না এটি কিন্তু সঠিকও নয় আজকে আমরা নির্বাচন কমিশনে সরাসরি ছাত্র দলের পোস্টের ছিল হলে পোস্টের ছিল তাদেরকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তা তাহলে আমরা কি বলবো তাহলে তো সেই নির্বাচন কমিশন তো বাংলাদেশেরই যাচ্ছে সব থেকে বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন ছিল আজকে তো এক একজনের রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে কিন্তু তিনি আসার পরে কি ভূমিকা পালন করছেন এটি হলো বড় কথা আজকে আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতার কথা যেটি বলা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা কিছু কিছু জায়গায় হয়তো থাকতে পারে সেটি নিয়ে আমরা যে আমরা যারা আওয়ামী লীগে আছি বা আমরা যারা সরকারের সাথে সংযুক্ত আছি আমরাও যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করি না সেটি তো নয় আমরা মনে করি যে কীরকম কিছু কিছু জায়গায় আমরা নির্ভর থাকলে অবশ্যই সমালোচনা করার অধিকার আমাদেরও রয়েছে এবং সেটা আমরাও করি কিন্তু এভাবে ঢালাওভাবে বলে ঢালাওভাবে বলে আপনি তো বাস্তবতা কি হলো যে আপনি কি আমলা বা এক টোটাল সিস্টেমকে ডিসকার্ড করে করতে পারবেন করতে পারবেন যে এখানে আমার কথা হলো যে যদি সিস্টেমের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকে সেটি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছে এবং যে আমরা যত যাই কিছু বলি আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন রাজনীতি যারা করি আমরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অবশ্যই আমরা চাই যে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতেই থাকবে এবং সেক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় থাকলে সেটা আমরা রাজনৈতিক পার্টিগুলোর এনগেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা কিন্তু করতে পারি বলে মনে করি আমরা এই প্রসঙ্গে যাবে না কিছু দুটো কথা একটু যুক্ত করতে চাই যেহেতু উনি কোহিনুর সাহেবের প্রসঙ্গ এনেছেন নির্বাচনে কারচুপির বিষয়ে কথা বলতে গেলে আওয়ামী লীগ সবসময় মাগুর পক্ষপাতুষ্ট বা প্রশাসনে থাকার পরেও দলীয় এক ধরনের আচরণ তিনি করেছেন আজকে তো ঘরে ঘরে কোহিনুর সাহেব শুধু কোহিনু না কোহিনু সাহেবকে আমার শিশু মনে হয় আজকে যখন জয়নুল আবেদিন ফারুকের রক্তাক্ত ছবি দেখি এবং তারপরে সে পুলিশকে প্রমোশন দেওয়া হয় প্রাইস পোস্টিং দেয়া হয় আজকে যখন বরকতুলা বুলুভাই রক্তাক্ত ছবি দেখি আজকে যখন দেখি দু হাজার নির্বাচনের আগে ক্যান্ডিডেটদের ধরে ধরে বেধরক পেটানো হয়েছে তাদের রক্তাক্ত ছবি তাদের রক্তাক্ত মুখ তখন তো মনে হয় যে এখন ঘরে ঘরে কোহিনুর এবং কোহিনুর তো কিছুই ছিল না কোহিনুর সাহেব কিছুই ছিল নস্যি ছিল এখন তো তার চেয়েও ওরা বড় বড় পান্ডারা যুক্ত হয়েছে এবং এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে পুলিশ প্রশাসন র্যাব থেকে শুরু করে সর্বত্র দলীয়করণ এমনভাবে হয়েছে এবং তাদেরকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে এমনভাবে চাপানো হচ্ছে এমনভাবে তাদেরকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে বাইরে থেকে স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে তাদের নামে র্যাবের প্রধান তার সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তো এই পর্যায়ে তো কোনো সরকার বাংলাদেশকে নিতে পারেনি আওয়ামী লীগ গত আমি তো যে কথাটি বারবার বলছি যে আপনি আপনার ক্ষমতায় থাকার সময় এই প্রশাসনকেই রাখবেন সেই প্রশাসনকে আপনি সুযোগ সুবিধা দেবেন সেই প্রশাসনের বড় বড় আমলাকে আপনি এমপি নমিনেশন দিয়ে এমপি করবেন আবার যখন আপনি সরকারের বাইরে থাকবেন তখন সেই পুরা প্রশাসন যন্ত্রকেই আপনি ডিসকার্ড করবেন সেটি তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে পারে কিন্তু সেটি কোনো বাস্তব প্রসূত সিদ্ধান্ত না আর এখানে স্যাংশনের কথাটা তো ওনারা বারবার বলেন এখন এখানে স্যাংশনটি কেন দেওয়া হয়েছে স্যাংশনটি দেওয়ার পরে কারা দেশে আসেন কারা আমাদের বিভিন্ন ট্রায়াঙ্গেল কোয়াড্রঙ্গের এই বিষয় ওই বিষয়ে যেতে বলেন সেখানে কিন্তু আসলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে এগুলো যে একটা ভূ রাজনৈতিক বিষয় সেটি আমরা সহজেই বুঝতে পারি তবে একটি বিষয় হলো যে একটি দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপরে স্যাংশন আসলে সেই দেশের কোনো পক্ষ যদি খুশি হয় এটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকছিল শেষ করছি দেখা হবে আবারও পরের অনুষ্ঠানে চাইলে আপনার অনলাইনে অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন ভিজিট করুন এনটিভিডি ডট কম
এছাড়া ইউটিউব ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আমাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান খবরের আপডেট আপনারা জেনে নিতে পারেন কোভিড এবং ডেঙ্গুর ব্যাপারে সবাই সতর্ক থাকুন ভালো থাকুন